ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഐഷ്യാസ് കിച്ചനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ റമദാൻ പ്രീ പ്രിപ്പറേഷൻ ബ്ലോങ് കോണ്ടാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് റമദാൻ സമയത്ത് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന കുറച്ച് റെസിപ്പീസാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഷോപ്പിംഗ് ഉണ്ട് പിന്നെ അന്നത്തെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളും അതായത് ഒരു ദിവസം വൈകിട്ട് തൊട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഉച്ച വരെയുള്ള വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാം കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വ്ളോഗാണ് ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ റെസിപ്പീസ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് സ്റ്റാളിലെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതിയിരിക്കാനും മറക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാനൽ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അവിടെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയൊരു ബെല്ലൈക്കൻ ഉണ്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കാണാം ഇതിൽ ഓൾ വേണം പ്രസ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ശരി നമുക്ക് നേരെ വ്ളോഗിലോട്ട് പോകാം പിന്നെ റമദാൻ ഷോപ്പിംഗ് വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷവും എടുത്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ റെസിപ്പീസിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ജ്യൂസ് മുന്തിരിയും അതുപോലെ കുരു ഇല്ലാത്ത മുന്തിരിയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് ഞാൻ തലേ ദിവസം രാത്രി സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും അത് ആദ്യം നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്ത ശേഷം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഡേ മോർണിംഗ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി എടുക്കാൻ കാരണം ജ്യൂസ് മുന്തിരി അധികം ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ടും കൂടി എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ജ്യൂസ് മുന്തിരി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രം എടുത്താൽ മതി ഒരു കിലോ ഇനി നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച ശേഷം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചില്ലേ അത് നന്നായിട്ട് വീണ്ടും കഴുകിയെടുക്കണം രണ്ട് മൂന്ന് തവണ കഴുകിയെടുക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് വേണം നമ്മളത് തയ്യാറാക്കാൻ അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഡ്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് നല്ല വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനൊപ്പം വെള്ളം എടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പം ഈ ഒരു മുന്തിരി സിറപ്പാക്കുന്നതിൻ്റെ വ്ളോഗ് ഞാൻ മുമ്പൊരു അടുത്തൊരു വ്ളോഗിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പം നോമ്പൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പലരും കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡ്രിങ്ക് കാണിച്ച സമയത്ത് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു വീഡിയോ എവിടെയെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് പേർക്കൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആവും അപ്പോൾ അതവിടെ ഇരുന്നിട്ട് തിളയ്ക്കട്ടെ അന്നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് നന്നാരി ഒന്ന് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ടൊന്ന് വെള്ളത്തിലൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നന്നാരി വേര് അല്ലെങ്കിൽ നറുനീണ്ടി അതിനൊക്കെ പറയും ഇത് നമ്മൾ നോമ്പ് സമയങ്ങളിൽ ഇവിടെയൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കാരണം ചൂട് കാലത്ത് ശരീരത്തിന് തണുപ്പിക്കാനും നല്ലൊരു ആശ്വാസം കിട്ടാനൊക്കെ ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആണ് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ആയുർവേദ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കണം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ വേര് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം അതിൽ നന്നായിട്ട് പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും നല്ലോണം കഴുകിയെടുത്തിട്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് തവണയെങ്കിലും കഴുകിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ സ്ട്രെയിനറിലോട്ട് മാറ്റണം എന്നിട്ട് അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കോരിയെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കോരിയെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ മണ്ണ് പറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതും കൂടി വരും നമ്മൾ തിളപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ അത് അതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കോരിയെടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ ഓട്ടോപാത്രത്തിലിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുള്ള നന്നാരിയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ മുന്തിരി അതാണ് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് മുന്തിരിയുടെ ആ ഒരു കളറ് മാറിയിട്ട് നല്ലൊരു പിങ്ക് കളറായിട്ട് വരും അതുവരേക്കും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുള്ള നന്നാരി നമ്മൾ ചൂട് വെള്ളത്തിൽ ഞാനിപ്പോൾ സോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ് ഇതിനേക്കാളും നല്ലത് ഇതുപോലെ കഴുകിയെടുത്തിട്ട് സാധാ വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക തലേ ദിവസം സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നെക്സ്റ്റ് ഡേ അത്രയും നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ തിളപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി പിന്നെ നമ്മുടെ മുന്തിരി ഇതാ നന്നായിട്ട് കളറൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതാ കണ്ടോ ആ ഒരു ചേഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അത് ഫ്ലെയിമിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഒ
ഇനി നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക നേരത്തെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇതും ഞാൻ നന്നായി സിറപ്പിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ഞാൻ മുമ്പ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു നോമ്പ് കാലത്ത് തന്നെയായിരുന്നു ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ നന്നായി നല്ലോണം തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഒരു വെള്ളമൊക്കെ കുറച്ചൊന്ന് വറ്റി വന്നിട്ട് ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറിലാവും ആ ഒരു വെള്ളം അതുവരേക്കും തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം കണ്ടോ റോയിമോള് എപ്പോഴും കിച്ചണിലുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് എൻ്റെ കൂടെ നിന്നിട്ട് കരഞ്ഞിങ്ങനെ നടക്കുന്നത് ഇപ്പം ഈ ചൂടും കൂടി ആയപ്പം ഭയങ്കര കരച്ചിലായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ വ്ളോഗിലും പറയുന്നതാണ് റോയിമോൾ ഇങ്ങനെ ശല്യപ്പെടുത്താറുണ്ട് എന്നുള്ളത് കുട്ടികളാകുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ നന്നായി നല്ലോണം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് അങ്ങനെ ഊറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ചുകൂടെ ഇതിലോട്ട് വീണ്ടും ചൂട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും അത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മൂന്ന് തവണ തിളപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ കട്ടിയിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ലല്ലോ തലേ ദിവസം സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ സോക്ക് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ തിളപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതാണ് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് സിറപ്പ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പം അതിലോട്ട് ഞാനൊരു മൂന്നോ നാലോ കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഞ്ചസാരയുടെ അളവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിന് അനുസരിച്ച് വേണം ചേർക്കാൻ പിന്നെ വെള്ളം അധികം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ട നമുക്കിത് സിറപ്പ് പരുവാക്കി എടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടാമത് നമ്മൾ നന്നായി തിളപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഊറ്റിയെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അത് ഒന്നാകെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് കാരണം അതിൽ എന്തായാലും കുറച്ച് മണ്ണ് മണലൊക്കെ ഉണ്ടാവും വേരല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊന്ന് സെറ്റിൽ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിറപ്പും നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് സിറപ്പിൻ്റെ പരുവെന്ന് പറയുമ്പം ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന പരുവാവാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു നൂൽ പരുവാവാൻ പാടില്ല അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ളൊരു സ്റ്റേജാണ് അപ്പോൾ അതാ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന പരുവം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു നൂൽ പരുവം ആവുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ വേണം നമ്മളിതിലോട്ട് ഈ നന്നാരി തിളപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ നന്നായിട്ട് സിറപ്പ് കിട്ടും അതിൽ നമുക്കറിയില്ല എന്തൊക്കെയാണ് ചേർക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ കളറിനായിട്ട് അവർ പലതും ചേർക്കും ഈ നന്നാരി നമ്മൾ ആയുർവേദ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുമ്പം അതിൽ തൊണ്ണൂറ് ഗ്രാമിന് നൂറ് രൂപ എങ്ങാനും ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് ഇത്രയും നന്നാരി വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് നല്ല റേറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ നന്നാരി സിറപ്പ് വാങ്ങിക്കുമ്പം അത്ര റേറ്റൊന്നും കാണാറില്ല അപ്പോൾ നമുക്കറിയില്ല അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ഇത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന നല്ലത് പിന്നെ ഇതിലിട്ട് മുട്ടയുടെ വെള്ളമൊക്കെ ചേർക്കും അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പഞ്ചസാരയിലുള്ള അഴുക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് റെസിപ്പി ഞാൻ മുമ്പ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനത് ഓഫ് ചെയ്യുവാണ് എന്നിട്ട് ചൂടാറിയ ശേഷം നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഒഴിച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയും ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ടും കുഴപ്പമില്ലാത്ത മെത്തേഡാണ് അപ്പം മുട്ടയുടെ വെള്ളമൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർക്കൊക്കെ ഇതുപോലെയും ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം കേട്ടോ തണുത്ത ശേഷം ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ മുന്തിരിയുടെ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കണ്ടല്ലോ അതിലോട്ടുള്ള സിറപ്പ് റെഡിയാക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു മൂന്നോ നാലോ കപ്പ് പഞ്ചസാര മുന്തിരി നമ്മൾ എത്രത്തോളം എടുക്കുന്ന അതിനനുസരിച്ചുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിനൊപ്പം വെള്ളം വയ്ക്കുക ഒരുപാട് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സിറപ്പാക്കി എടുക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പം അതവിടെ സിറപ്പാവുന്ന നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ മുന്തിരി നമ്മൾ നേരത്തെ പുഴുങ്ങിയെടുത്തല്ലോ അതൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പം ഒരൊറ്റ ബാച്ചായിട്ട് തന്നെയാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അത് അരപ്പയിലൂടെ ആ പിന്നെ ഒരുപാട് അരക്കരുത് കേട്ടോ അതിൽ കുരു ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ഒന്നുണ്ട് പൾസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അരിപ്പയിലൂടെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കുന്നത് ഒരുപാട് വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് ഒന്ന് പോകും അപ്പം ഭയങ്കര ലൂസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിറപ്പും ലൂസ് ആവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നല്ല തിക്കായിട്ട് കിട്ടണം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളത്തിൽ പുഴുങ്ങിയെടുക്കേണ്ട പാകത്തിലുള്ള വെള്ളത്തിൽ
വേവിച്ച് വെച്ചല്ലോ ഈത്തപ്പഴം പുളി അതുപോലെ ശർക്കര എല്ലാം കൂടി നമ്മുടെ സോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ബ്ലെൻഡറിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല തിക്കായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കുറച്ച് മാത്രം ബ്ലെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി കാരണം ഈത്തപ്പഴത്തിലെ കുരുവുണ്ട് അതുപോലെ പുളിയിലെ കുരുവുണ്ട് രണ്ടും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒന്നുണ്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അരിപ്പയിലൂടെ വീണ്ടും അതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സോസ് നല്ല തിക്കായിട്ടാണ് ഉള്ളത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെർവ് ചെയ്യാം പഞ്ചാബി സമോസ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലോട്ടുള്ള സോസ് കുറച്ച് വെള്ളം പോലെ ആവില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ മുമ്പ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പഞ്ചാബി സമൂസയുടെ റെസിപ്പിയിലുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു ഇമിലി സോസ് തന്നെയാണ് അതിലോട്ടും ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അതും ചെയ്തെടുക്കാം ഒന്ന് ലൂസാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്തിരിയുടെ സിറപ്പും അതുപോലെ ഇമിലി സോസും ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളൊന്നും റമദാനിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരുക്കി വെക്കാറൊന്നുമില്ല ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാം ഞാൻ അന്നന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാറാണ് കേട്ടോ ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമ്മളെ വ്യൂവേഴ്സ് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ഒരു വ്ളോഗിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആക്കി വെക്കുക ഊറി വന്നാൽ എങ്ങനെ ആക്കി വെക്കുക എന്ന് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ആണ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉമ്മ ചെയ്യുന്ന പരിപാടികളാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഉമ്മ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് ഇങ്ങനെ കാനിൽ തന്നെയാണ് വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മൾ മില്ലിന്ന് ആട്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവരാറ് എന്നിട്ട് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് കാൻ മാറ്റി വയ്ക്കും എന്നിട്ട് ആ സെപ്പറേറ്റ് കാനിലോട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെളിച്ചെണ്ണ ഊറി വന്ന വെളിച്ചെണ്ണ ഇതുപോലെ ഒഴിക്കും എന്നിട്ട് അടിയിൽ കീടുണ്ടാവുമല്ലോ ആ കീടം അത് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണും മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ച് വെച്ച ശേഷം ആ കാന് കാലിയായ കാൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് കഴുകിയിട്ട് ഉണക്കിയിട്ട് അതിലോട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിച്ച് വെക്കാറാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതാ ഈ അടിയിൽ കീടമുണ്ട് അത് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒഴിക്കാനും പറ്റും നമ്മൾ വലിയ ബക്കറ്റിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് ഒഴിക്കാനും ഭയങ്കര പാടാണ് ചിലപ്പം കുറച്ച് പുറത്തേക്കൊക്കെ പോകും ഇങ്ങനെ ആകുമ്പം പോകുന്നില്ല ഇനി വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് ഒരു വർഷമൊക്കെ കേടാവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്രയും കുരുമുളകാണ് ഒരു കാനിലോട്ട് ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതും കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കഴുകി ഉണക്കിയ കുരുമുളക കേട്ടോ പിന്നെ ഇതുപോലെ രണ്ട് അടപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് മൂടിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മൾ ഊറ്റിയെടുത്ത ശേഷം അടിയിലുള്ള ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് പറയുന്നത് കീടം എന്നാണ് അപ്പം അത് നമ്മൾ അതും വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് നമ്മളിതുപോലെ ഇങ്ങനെ മാറ്റി വയ്ക്കും അതിൽ നിന്നും കുറച്ചുകൂടെ വെളിച്ചെണ്ണൊക്കെ നമുക്ക് തെളിഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ അതും നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റും എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കീടുണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ മുഖത്തും ദേഹത്തൊക്കെ തേച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ തേച്ച് കൊടുക്കാം ദേഹത്തെ ചാലിയൊക്കെ പോകാനൊക്കെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ പിന്നെ ഞാനൊരു സ്ഥലം വരെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഞാൻ ഷോപ്പിങ്ങിനായിട്ട് ഇറങ്ങിയതായിരുന്നു ഇക്കാട് സിസ്റ്ററുടെ കൂടെ അപ്പം ഇത്ത പറഞ്ഞു ഇത്താടെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ കസിൻ ബ്രദറും അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സും കൂടി ഇവിടെ ഒരു പാടത്ത് കുറച്ച് ജൈവ കൃഷി നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് പോയി കണ്ടാലോ എന്ന് അപ്പോൾ പോയി കണ്ടപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കാണ്ടിരിക്കാൻ തോന്നിയില്ല അത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സ്ഥലം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം ഒരു പാടം പോലെയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവരിത് ചെയ്ത ശേഷം ആകെ മൊത്തം പച്ചപ്പാണ് കാണുന്നത് ഇതാണ് കേട്ടോ ആൾക്കാർ ഇതാണ് ഇത്താടെ കസിൻ ബ്രദറും അവരുടെ വൈഫും മോളും ആണ് ജസീം എന്നാണ് പേര് അപ്പം അവരും അവരുടെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സും കൂടി ചേർന്ന് ചെയ്യുന്നൊരു സംഭവമാണ് വെറുതെ ഒരു ടൈം പാസ്സിന് ചെയ്തു തന്നെയാണ് പക്ഷേ സംഭവം ഉഷാറായിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് മശാല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി മോശമാക്കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ചീര ഒക്കെ കണ്ടോ വെച്ചിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇതൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ജൈവ കൃഷി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും പ്രോത്സാ
ചെയ്യാനെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ അത് ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം അവരൊന്ന് സാമ്പിൾ നോക്കിയതാണ് റെഡി ആവുമോ എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ചിരങ്ങ വെള്ളരി വെണ്ടയ്ക്ക ചീര അതുപോലെ തണ്ണിമത്തന് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ചീര ഇത് അങ്ങനെ ഒന്നാകെ പാകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വിത്ത് പാകിയതാണ് എന്നിട്ട് പിന്നെ മുളച്ചിട്ട് പിന്നെ അത് മാറ്റി പാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ചീരയുടെ തൈ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കാണുമ്പം അത്യാവശ്യം സിമ്പിളാണെന്നൊക്കെ തോന്നും നമ്മൾക്ക് പക്ഷേ അതിൻ്റെ പുറകെയുള്ള അധ്വാനം അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അത് ചെയ്തവർക്കേ അറിയുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ പുറകെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം അധ്വാനിച്ചെന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് കണ്ടാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഞാനിത് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാക്കാൻ തന്നെ എത്രയോ പാട് പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മണ്ണ് അങ്ങോട്ട് ഇടാനും വളമിട്ട് കൊടുക്കാനും ഒക്കെ ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു അപ്പം ഇവർ വീടിൻ്റെ അടുത്തും കൂടി അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം മെനക്കെട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇത്രത്തോളം ആക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തായാലും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്തതിലും ഒത്തിരി സന്തോഷം പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ അവരെ വീട്ടിലോട്ടൊന്ന് പോയി അവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഒന്ന് കയറിയിട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ അവർ പിന്നെ അത്യാവശ്യം കോഴീനെയും ഇതാ ഇതവരുടെ പോത്തും കുട്ടിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ വളർത്തുന്ന ആൾക്കാരാണ് റോസു ആണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫാനാണ് ഇങ്ങനെ കോഴീൻ്റെയും പൂച്ചൻ്റെയൊക്കെ ഫാനാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളേ ഉള്ളൂ പിന്നെ കോഴികൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രേ ഇപ്പോൾ എന്തോ അടുത്തെന്തോ ഒരു അസുഖം വന്നിട്ട് ഈ കുട്ടിയാണ് അവരുടെ മോളാണ് കോഴികളൊക്കെ നോക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം എന്തോ അസുഖം വന്നിട്ട് എല്ലാം ചത്തുപോയി കുറച്ച് കോഴികൾ മാത്രമേ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞിന് ഭയങ്കര സങ്കടമായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഈ കോഴി ഈ കുട്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടാന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അവൾ വിളിച്ചവയും വരും അവളോട് ഭയങ്കര കാര്യമാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് നല്ല ഇണങ്ങിയൊരു കോഴിയാണ് അപ്പം റോസ് എടുത്തപ്പോൾ അതിന് ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല അപ്പം അതാണ് പിന്നെ അങ്ങനെ ആവുന്നത് അപ്പം എന്തായാലും റോസിനും റോഹിക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കോഴികളെ അല്ലെങ്കിലും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമായിട്ടുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ എന്താ നമ്മൾ
അപ്പം നല്ല അവിടുന്ന് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് പിന്നെ അവിടുന്ന് നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ചു പോന്നു ഞാൻ വന്നത് ഷോപ്പിങ്ങിനായിട്ടാണ് റമദാൻ ഷോപ്പിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അപ്പം നേരെ നമ്മൾ അവിടുന്ന് പോന്നു പിന്നെ ഇനി ഷോപ്പിംഗ് വീഡിയോ കാണാം അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ റമദാൻ പ്രീ പ്രിപ്പറേഷൻ വ്ളോഗൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ തിരൂരിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഷോപ്പിങ്ങിനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അത്യാവശ്യം ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാണ്ടായിരുന്നു നോമ്പാകുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും പുറത്തുനിന്ന് പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്തന്നെ കൂട്ടി വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരൂർ തന്നെ വരേണ്ടി വരും അപ്പം ആദ്യം തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ സമൂസ ഷീറ്റാണ് നോമ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സമൂസ ഷീറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു തന്നെയായിരിക്കും ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സമൂസ എങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടേ നോമ്പും സമൂസ ഷീറ്റും ഭയങ്കര ഒരു ബന്ധമാണ് അത് പണ്ടേ അങ്ങനെയാണ് സമൂസ ഇല്ലാണ്ട് എന്ത് നോമ്പ് തുറന്നൊക്കെ പറയും പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള പച്ചക്കറികൾ അത് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ എടുത്തു എന്നൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും പിന്നെ അങ്ങനെ കാണിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സിറ്റുവേഷനും അല്ലായിരുന്നു നല്ല തിരക്കായിരുന്നു കേട്ടോ നോമ്പായതുകൊണ്ടാണോ അതോ രണ്ടു ദിവസം ഇവിടെ ബന്ധമൊക്കെ ആയിരുന്നില്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല പണിമുടക്കായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ടാണോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല നല്ല തിരക്കായിരുന്നു അവിടുന്ന് കുറച്ച് നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിനെയും കണ്ടിരുന്നു ഞാൻ സാധാരണ അങ്ങനെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഷോപ്പിംഗ് വീഡിയോസ് ഒന്നും അധികം ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല ഇതുപോലത്തെ ഷോപ്പിംഗ് വീഡിയോസ് ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കേണ്ടതെന്നൊന്നും അറിയില്ല ഞാൻ യു എ ഇന്ന് ആയ സമയത്ത് പിന്നെ നമ്മൾ മിക്ക ദിവസങ്ങളും ഷോപ്പിംഗ് വീഡിയോസ് ഉണ്ടാവും എന്തായാലും എല്ലാ വ്ളോഗ്സിലും പിന്നെ റോസ് നമ്മുടെ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റീനും റോഹിയൊന്നും വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ റോസ് വന്നാലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോഴേക്കും അത്യാവശ്യം ബില്ലാക്കി തരും ചോക്ലേറ്റും കേക്കൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അതാ അത്യാവശ്യം സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ട്രോളിൽ നിന്ന് അറിയേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് വാങ്ങിച്ചെന്നുള്ളത് എനിക്കും അറിയില്ല കേട്ടോ കാണുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് പാത്രങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ചോദിക്കും പാത്രങ്ങൾ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ടല്ല എനിക്ക് ഈ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് വെറൈറ്റി പാത്രങ്ങൾ വേണമല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ സ്റ്റോക്ക് ഇല്ല എല്ലാം കിടക്കുന്നത് യു എ യിലാണ് അത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പം അത്യാവശ്യം ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വാങ്ങിക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നോമ്പിന് ഇൻഷാല്ല അത്യാവശ്യം സ്നാക്സിൻ്റെ ഒക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ എല്ലാവരും ഇടുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല വില കേട്ടോ നാട്ടിൽ ഓരോ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പാത്രങ്ങൾക്ക് വരെ അൻപത് നൂറൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കുഞ്ഞ് പാത്രങ്ങൾക്ക് ഇത് ഞാൻ വില നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ വെച്ചു പോയി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനത്തെ പാത്രങ്ങൾ കേട്ടോ ഗോൾഡൻ കളർ പാത്രങ്ങൾ അതിന് എന്താ പറയുക ആ അങ്ങനത്തെ പാത്രങ്ങൾ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ നോക്കിയപ്പം അത് അത്യാവശ്യം വെയിറ്റും ഇല്ല എന്നാലോ നല്ല വിലയുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് അവിടെ വെച്ചു പിന്നെന്താ അവിടെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ നോക്കി പക്ഷെ ഒന്നും എടുത്തില്ല ആ ഇത് പിന്നെ പാൽപ്പൊടിയാണ് ലൂസ് പാൽപ്പൊടി കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് ചായ ഉണ്ടാക്കാനല്ല എന്തെങ്കിലും സ്വീറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം വാങ്ങിച്ചതാണ് നല്ലതാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പിന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഇപ്പം സിറപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചത് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ബില്ലൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തൊന്നും വരില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഷോപ്പിങ്ങിനായിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഷോപ്പിങ്ങിനായിട്ട് കേട്ടോ കുറച്ച് ഹെവി ആയിട്ട് പെർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലെ വിശേഷങ്ങൾ റെസിപ്പീസ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ ഷോപ്പിങ്ങിൻ്റെയും ബാക്കിയുള്ള വിശേഷങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്